Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. İnsanlar nereden geldiğimi bilmemeli. Hangi aileye mensup olduğumu asla öğrenmemeli. Adolf Hitler Hitler, Nazileri üstün ırk söylemi üzerine şekillendirdi. Peki ya Hitler safkan bir Alman mıydı? Kökeni nereye kadar uzanıyordu? Bazı kesimler ailesinde fazla akıl hastaları, sorunlu bireyler, katiller ve Yahudilerin olduğunu söylüyor. Bu videoda Hitler'in herkesten sakladığı aile sırlarını inceleyeceğiz. Hitler 1889'da Avusturya'da dünyaya geldi. Ne ironiktir ki istediği şartları sağlayabilen safkan bir Alman bile değildi. Babası bir gümrük memuruydu. Oğlunun da memur olmasını istiyordu. Ama Hitler'in düşünde hiçbir zaman memurluğa yer olmamıştı. Öyle bir hayat ona göre değildi. Tuval, şövale, palet ve boyalarla yaşamak, ressam olmak istiyordu. Anne ve babası uzaktan kuzenlerdi. Kimi kaynaklara göre de babası Alois, öz yeğeni Clara ile evlenmişti. Ailesi asırlardır akraba evliliği yapan bir aileydi. Belki de akıl hastalığına yakalanma oranlarının yüksek olmasının temel sebebi buydu. Bazı tarihçiler, Hitler'in anne ve babası yakın akraba olduğu için Vatikan'dan alınan özel izinle evlendiğini iddia ediyor. Alois Hitler'in ilk eşinden Alois Jr. ve Angela adında iki evladı oldu. Her ikisi de Hitler'in üvey kardeşiydi. İkinci eşi Clara'dan ise altı çocuğu oldu. Ama içlerinden sadece iki tanesi Adolf ve kız kardeşi Paula hayatta kalabildi. Adolf'ün tek öz kardeşi Paula'ydı. Hitler 14 yaşında babasını, 18 yaşında annesini kaybetti. Kavgam kitabında annemi çok seviyordum, babama ise saygı duyuyordum diyordu. Yazmış olduğu kitapta babasının aslında iyiliğini istediğini, bu yüzden ona baskı yaptığını anlatıyordu. Hitler'in baba tarafına baktığımızda dedesinin gezgin bir değirmenci olduğunu, Avusturya'yı köy köy gezdiğini görüyoruz. Dedesi 1842'de 47 yaşındaki köylü bir kadınla evlendi. Kadının ismi Maria'ydı ve 5 yıl önce gayri meşru bir çocuk dünyaya getirmişti. İşte o çocuk Hitler'in babası Alois Hitler'di. Hitler 1. Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Savaş öncesinde özellikle de 1909-1910 yılları arasında park ve sığınma evlerinde uyuyan avare bir adamdı. 14 Ekim 1918'de Batı cephesinde savaştığı sıralarda zehirli gaza maruz kaldı. Zorlu günler geçirdi. Gözlerini kaybetme korkusunu iliklerine kadar yaşadı. Uyandığında savaş sona ermişti ve Almanlar teslim olmuşlardı. Adolf Hitler bu karar sonrasında adeta yıkıldı. Baştakilerin Almanları sattığını düşünüyordu. O gün milyonları etkileyecek olan bir karar verdi ve siyasete girdi. Savaş onu çok değiştirmişti. Eski halinden eser bile kalmamıştı. Büründüğü yeni kabuk çok daha sert ve karanlık olacaktı. Üvey kardeşi Alois Hitler Jr. İrlandalı bir kadınla ilk evliliğini yapmış ve William Patrick isminde bir evladı olmuştu. İşte o Patrick durmadan amcası Adolf'ün başına belalar açacaktı. İlk icraatı aile bilgilerini satmak oldu. Adolf Hitler Almanya'da yükselişe geçince Patrick aile bilgilerini basına sattı. Adolf ise bunu duyar duymaz çıldırmış, yeğenine kan kusmuştu. Şansölye olmama ramak kalmışken kendi kanımdan darbe yorum diye sitemler ediyordu. Hitler her şeye rağmen halkın desteğini kazandı ve 1933'te şansölye oldu. William Patrick Hitler'den faydalanmak için her şansı değerlendirdi. Hitler ise her şeye rağmen onu kazanmak istiyordu. Yeğenine Berlin'de bir iş buldu, çalışmasını söyledi. Fakat William'ın gözü yükseklerdeydi. Amcası Hitler'i birçok kez tehdit edip şantaj yaptı. Açık açık İngiliz basınına her şeyi anlatacağını söylüyordu. Hitler ise tıpkı ailesini yıllarca bedava muayene eden Yahudi doktora yaptığı gibi ona da merhamet gösteriyor ve şans tanıyordu. Hitler bu gelişmeden sonra yeğenine Opel firmasında satış pazarlamacısı olarak iş verdi. William'ın babası Alois Hitler ise Hitler soy isminden para kazanıyordu. Alois isminde bir lokantası vardı. İnsanlar Alois'in Hitler'in kardeşi olduğunu öğrenince lokantaya akın ettiler. Zamanla Alois Hitler'in işleri büyüdü. Ama Yahudi olan lokanta sahibiyle arası bozuldu. Alois hemen durumu Hitler'e anlattı. Ve artık Yahudi mülk sahiplerinin Almanya'dan kovulması gerektiğini söyledi. Hitler'in devreye girmesi elbette işe yaradı. Yahudi dükkan sahibi Almanya'yı terk edip Hollanda'ya kaçtı. 
Savaş başladıktan sonra William Patrick annesiyle birlikte hemen Amerika'ya doğru yol aldı. Amerika'dan Almanya'daki amcasına çok ağır sözler söylüyordu. Umarım amcamın saltanatına son verirler. Annesi de eniştem Adolf Hitler isminde bir kitap yazdı. Hitler üzerinden kazanç sağladı. Patrick zamanla yeni kazanç kapıları keşfetti. Her yeri gezip Hitler hakkında söyleşiler yaptı. William Patrick 1944'te Amerika donanmasına katıldı ve amcasına karşı savaştı. Amcamın ölmesinde aktif rol almak istiyorum diyordu. İki yıl tayfa olarak görev yaptı. Ama zamanla şöhreti sona erdi. İnsanların ilgisi başka yönlere kaydı. Ve Patrick bir anda ortadan kayboldu. O dönem birçok gazete Hitler'in Yahudi olduğunu iddia etti. Hitler ismi Polonya'da yaşayan bir Yahudi topluluğunda çok popülerdi. Özel sekreteri Martin, 1944'ün Ocak ayında bir belge ele geçirdi. Belgede Hitler'in aile geçmişi vardı. Oldukça gizli bir belgeydi. Hitler'in Avusturya'daki akrabaları, Nazi gizli polis tarafından bulunduğunda ortaya garip bir tablo çıkmıştı. Naziler onları yarım akıllı deliler olarak tasvir ediyorlardı. Hitler'in Avusturya'daki birçok kuzeni akıl hastasıydı. Hatta atalarında bu oran çok daha yüksekti. Hitler'in akıl hastası kuzenlerinden birisi Nazilerin öldürdüğü binlerce engelli insanların arasındaydı. Yani tetiği çeken, kuzenini öldüren isimlerden birisi de bizzat Hitler'di. O dönemin en çok konuşulan iddiası Hitler'in Yahudi kanı taşıyor olmasıydı. Hitler soy ağacını çıkarması için Karl Frederick isminde bir secer uzmanından yardım istemişti. Frederick Hitler'in geçmişini uzun bir süre araştırdı ve 1-200 yıl geriye gitmeyi başardı. Hitler çıkan tablodan memnundu ve belgenin yayımlanmasına izin verdi. Fakat belgede gözden kaçırdıkları çok ilginç bir ayrıntı vardı. Salamon. Bu isim Yahudi ismine benziyordu. Yayınlanan soy ağacı Hitler'i aklamak bir kenara dursun aksine şüpheleri daha da güçlendirdi. 20. yüzyılın başlarında birkaç Yahudi Hitler Amerika'ya göç etmişti. Hitler'in geçmişine ait belgeler savaştan sonra saklandı. Belgeler kütüphane raflarının arkasındaki gizli geçitlere yerleştirildi. İçlerinde Hitler'in Yahudi olduğuna dair bir kanıt ya da herhangi bir ipucu bulunamadı. Ama Hitler'in safkan Alman olmadığı da çok netti. Kuzenlerinden Erna, ailenin geçmişini bir kitap haline getirmek istedi ve basmayı başaramasa da 400 sayfalık bir kitap yazdı. Kitap Adolf Hitler'in çocukluğuyla başlıyordu. Erna'nın yazdığına göre babası Hitler'i sürekli dövüyordu. Annesi ise evladını korumak için kendini siper ediyordu. Hitler annesine çok düşündü. İnsanlar Hitler'in ana kuzusu olduğunu söylüyordu. Babası içki içerken bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Annesi ise 4 sene sonra kanser yüzünden hayatını kaybetti. Hitler'in babası despot, sert mizaçlı birisiydi. Hitler babasının özelliklerini almıştı. Tatil yaptıkları sırada üvey kardeşi Angela'nın kızına aşık oldu. Geli Adolf Hitler'e duyulan saygıdan çok etkilenmişti. Adolf Hitler'le birlikte birçok seyahate katıldı ve onu sevdi. Ama zamanla Hitler hakkındaki görüşleri değişti. Hitler'i canavar olarak tanımlıyordu. Benden istediklerini kimse bilmiyor diyordu. Geli Hitler'in evinde kaldığı 1931 senesinde intihar etti. Hitler'in tabancasını aldı ve hayatına son verdi. Belki de bu emri Hitler vermişti. Onun hikayesi hep büyük bir gizem olarak kaldı. Hitler'in üvey kardeşi iki eşe sahipti. Kız kardeşi Paula'nın eşi toplu bir katliam yapmıştı. Yeğenlerinden birisi intihar etmişti. Bir kuzeni fedailerinden birisi tarafından öldürülmüştü. Başka bir yeğeni Doğu cephesinde öldü. Hitler geçmişini gizlemek için kusursuz planlar yaptı. Tüm belgeleri yok ettirdi. Bu konu hakkında konuşmayı herkese yasakladı. 1930'da aynen şunları söyledi. İnsanlar nereden geldiğimi bilmemeli. Hangi aileye mensup olduğumu asla öğrenmemeli. Hitler'in diğer yeğeni Patrick'in üvey kardeşi Heinz en korkunç cepheye yani Doğu cephesine gönderildi. Savaşın göbeğindeydi. Topçu birliğinde telsiz az subayıydı. Abisinin aksine hiçbir ayrıcalık istememiş savaşmayı tercih etmişti. 1942 senesine kadar görev yaptı. Ama o tarihte Sovyetler tarafından esir alındı ve bir hapishaneye gönderildi. Hitler'in yeğeni olduğu biliniyordu. İşkenceler gördü ve yıllar sonra hayatını kaybetti. 
Ruslar Avusturya'ya girince yakaladıkları esirleri aldılar ve Hitler'in büyük annesinin mezarlığına götürdüler. Mezarlığı kazdırıp büyük annesine ait bir şeyler bulmalarını emrettiler. Ama burası fahri bir mezarlıktı. Gerçek mezar burası değildi. Sovyetler Hitler'le bağlantısı olan herkesi ölüm listesine eklemişlerdi. Avusturya'da yaşayan Hitler'in uzak kuzenlerini yakaladıklarında hemen onları da esir aldılar. 25 sene ağır işlerde çalıştırdılar ve yuvalarına geri dönmelerine izin vermediler. Adolf Hitler savaş sona ermeden hemen önce Nisan 1945'te asistanı Julius'a çok özel bir görev verdi. Git ve gizli dosyalarımı yok et. Asistanı Bavyer Alplerine gitti. Burası bir karargahtı. Savaşın uzanda sessiz sakin bir yerdi. Asistanı Alplere ulaştı ve Hitler'e ait tüm dosyaları yok etti. Hitler'in kardeşi Paula takma bir isimle Avusturya'da yaşıyordu. Onunla yapılan bir söyleşide asla pişman olmadığını, abisinin de doğru olanı yaptığını söyledi. Napolyon döneminin en nefret edilen ismiydi. Ama bugün bir halk kahramanı. Abimin de aynı yoldan gittiğini düşünüyorum. Yahudi katliamlarında ise abisinden çok yanındaki subayların parmağı olduğunu söyledi. Yeni William Patrick, Amerika donanmasındaki görevi bittikten sonra ortadan kaybolmuştu. Daha sonra kimliğini değiştirip Amerika vatandaşlığına geçiş yaptığı öğrenildi. Patrick 1987'de hayatını kaybetti. Babası Alois 1956'da öldü. Hitler'in diğer üvey kardeşi Angela 1949'da hayatını kaybetti. Tek öz kardeşi olan Paula Hitler de 1960'da öldü. Hitler savaşın sonlarına doğru Eva ile evlendi ve sadece bir ay sonra ikisi de ölümü tercih etti. Hitler'in günümüzde yaşayan birçok akrabası hala kimliklerini gizliyor. Hiçbiri medyaya çıkmıyor ve uzaklarda kendi halinde yaşamayı tercih ediyor. <Gülüyor>